Assalamualaikum dear students. This is me Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. Today I am going to discuss lecture number 5 comprising of the organizational models. Okay class. Talking about the organizational model. Just like we know that we have already talked about the organizational behavior. हमने बात की कि वहां पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डिटरमिन होता है वहां पर काम करने वाले लोगों के बिहेवियर से उनके एटीट्यूड से उनके टेंपरामेंट से उनके रिस्पांस से टुवर्ड्स डिफरेंट ऑफरिंग्स उनके रिस्पांस से किस तरह प्रोडक्ट को बनाते हैं किस तरह सर्व करते हैं किस तरह आपस में इंटरेक्ट करते हैं तमाम ये عوامل मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं और बनाते हैं यहां पर हम बात करने वाले हैं मॉडल की ओबी मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो हमारे डिफरेंट इंडिविजुअल लेवल और ग्रुप लेवल जो वेरिएबल्स हैं उनको डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो उनको अपने अंदर अकोमोडेट करता है हम उन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसकी डिफरेंशिएशन है उसकी जो डिस्कशन है उसमें बाद नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स में जाएंगे लेकिन करंटली हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल की राइट अगर हम मॉडल की बात करें तो मॉडल जब ذہن में आता है तो एक एब्स्ट्रक्शन आती है एब्स्ट्रक्शन क्या होती है जो दैट्स नॉट एक्चुअली रियलिटी बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियलिटी मॉडल क्या कहलाएगा जी एब्स्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी simplified representation of some real world phenomenon real world phenomenon ki jo agar hum representation ki baat kare to hum model ke through usko bata sakte hain being student of it being student of management and mba you can be able to understand the what models are aap it ke student honge nate different models banate hain different frameworks banate hain right in order to make the people or the audience understand ke how things work isi tarah jo management ke students hain वो ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मॉडल्स की मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है मैं आपको एग्जांपल एक जेनेरिकली देता हूं जो आईटी और मैनेजमेंट दोनों के स्टूडेंट्स के लिए कारामद हो सकती है टेक द एग्जांपल ऑफ देयर स्टूडेंट्स अ सोसाइटी और अ मॉल अगर आप फॉर एग्जांपल किसी सोसाइटी के ऑफिस में जाते हैं बुकिंग ऑफिस में रिजर्वेशन चाहते हैं अपनी किसी प्लॉट की या किसी मॉल में किसी शॉप की आप रिजर्वेशन चाहते हैं यू विल बी एबल टू सी एक मॉडल बना होता है राइट मॉडल इंटरेस्ट पे रख दिया जाता है उसमें अगर मॉल का मॉडल है तो उसमें बताया जाएगा कि इतनी स्टोरीज मॉडल आपका इतनी स्टोरीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि ये मॉल है दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ दीस दीस फैसिलिटीज उसमें ये ये इस फ्लोर के ऊपर ये फैसिलिटीज मिलेंगे यहां पर शॉपिंग सेंटर होगा यहां आपको फूड कोर्ट मिलेगा फला जगह पे आपको रेजिडेंशियल एरिया मिलेगा फला जगह पे आपको जिम मिलेगा फला जगह पे आपको पूल मिलेगा काइंड ऑफ ठीक है वो एक्चुअल आपके सामने मौजूद नहीं होता वो एक मॉडल होती है रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि फ्यूचर में वो इसी तर्ज के ऊपर बनाने जाएंगे राइट इसी तरह अगर आप बात करें रेजिडेंशियल एजेंसीज की रेजिडेंशियल आप डिफरेंट प्लॉट्स की बात करें तो उन सोसाइटीज का भी इसी तरह एक प्रीएम्बल सा काइंड ऑफ मॉडल बना होता है जिसमें आप देख सकते हैं ये कार पार्किंग है ये मॉस्क है यहां पर आपकी कम्युनिटी सेंटर होगा यहां पर फॉर एग्जांपल आपका पार्क एरिया होगा आपकी रिक्रेशनल फैसिलिटीज होंगी यहां पे आपके शॉपिंग मॉल होंगे फला जगह पे आपका फॉर एग्जांपल कोई ना कोई हो सकता है कि कोई मार्की हो कोई शादी या इवेंट के लिए बहुत बड़ा हॉल उन्होंने तामीर करना हो तो वो एक मॉडल की शक्ल में आपको वो दिखा देंगे इन ऑर्डर टू मेक यू पीपल कंप्रिहेंड कि हम मॉडल होता क्या है और एक्चुअली फ्यूचर में वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या उस जगह के अंदर किस तरह की चीजें ऑफर कराएंगे राइट सो मॉडल इज एक्चुअली एब्स्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी और ऑर्गेनाइजेशन में अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया मॉडल इन इज एन एब्स्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी अ सिंपलीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम रियलिटी वर्ड फिनोमेनम रियल वर्ल्ड फिनोमेनम के ऊपर जब बात करेंगे तो अपन एक मॉडल बनाएंगे इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर एक फील्ड है जो कि साइंस है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है उसके अंदर जरूरी है कि हम बात करें किसके ऊपर हम बात करें आपकी मॉडल्स के ऊपर ताकि मॉडल आगे कंसिस्ट करते हैं डिफरेंट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट डिपेंडेबल फैक्टर्स के ऊपर जो कि हम नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड में डिस्कस करेंगे यस डियर स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट डिपेंडेंट वेरिएबल्स आपने अपनी मैनेजमेंट की फील्ड में और आप आईटी के स्टूडेंट्स ने अपनी आईटी की फील्ड में माइट बी पॉसिबल डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम सुनाओ एज द नेम सजेस्ट डिपेंडेबल डिपेंडेंट दैट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन समवेयर एल्स इनसार कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट वेरिएबल दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सम एनी अदर एक्सटर्नल इफेक्ट वो किसी पर इनसार नहीं कर रहा बल्कि उस पर इनसार किया जा रहा है राइट right? ये फर्क है दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अगर आप डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएं यू विल बी एबल टू सी दैट डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर रिस्पांस दैट इज अफेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंटेबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसकी वजह से जो आपका रिस्पांस है वो अफेक्ट होगा तो वो जो متاثر ہونا ہے یہاں پر وہ اپ کا ڈیپینڈنٹ वेरिएबल कल कहलाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन में डेयर स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि लोगों से रिलेटेड होते हैं राइट तो लोग जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनके 
तो और तरीके कैसे हैं एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा है उनकी अपने जाती तौर पे उनकी एफिलिएशन उनकी प्रोडक्टिविटी वो कितने काबिल हैं कितने काबिल नहीं है सारी बातें आपकी वो वेरिएबल के तौर पे लेते हैं क्योंकि उन्होंने स्टडी करना होता है आपके इन खसूसियात को ठीक है तो यहां पर उन्होंने डिपेंडेंट वेरिएबल पे रिसर्च के मुताबिक वैसे डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकते हैं दस हो सकते हैं बीस हो सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक यू पीपल कंप्रीहेंड द होल फिनोमिनम इन ऑर्डर टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड उन्होंने यहाँ पे करेंटली चार मेजर लिए हुए हैं ठीक है एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल आप पहले उसको देख सकते हैं फर्स्ट वन इज दी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंड वन वी दे आर टॉकिंग अबाउट एबसेंटेजम and third one is the turnover and last one is the job satisfaction ye char variables and dear students jo researcher kehte hain kisi bhi organization ke andar as a dependent variable kaam kar rahe hain right to ye depend kar rahe hote hain actually aapke external force ke upar hum aage ja ke external force bhi discuss kar lenge abhi ye kya hai iske discrimination iske differentiation mein hame jana hoga talking about the second paragraph that can you see from the slide share that is actually screenshot of a book that you are supposed to purchase ya book purchase karni hai isko aapne reading karni hai yahan se yahan se aapko understand karna hai right humne usi ka screenshot yahan pe mazid aapki familiarity ke liye usko share kiya hum productivity ki agar baat karte hain that is the first dependent variable प्रोडक्टिविटी को पहले हम डिफाइन करेंगे प्रोडक्टिविटी पहले आपको डिफिनेशन से पहले भी एक कॉन्सेप्ट लेने की जरूरत है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है प्रोड्यूस होना कि किसी चीज को पैदावार कि पैदावारी सलाहियत किसी को पैदा पैदा करने के हवाले से प्रोडक्टिविटी का नाम लिया जाता है जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो इसका नाम थोड़ा सा मोर सोफिस्टिकेटेड शक्ल में आगे आता है वो डेफिनेशन में आपको नजर आ जाएगा अ परफॉर्मेंस मैयर इंक्लूडिंग एफेक्टिवनेस एंड एफिशियंसी इज कार्ड प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी का मतलब ये आम अल्फाज में अगर उर्दू में हम इसको देखें कि आप कितना जल्दी किसी चीज को बना सकते हैं और कितना कम टाइम में उस चीज को बना सकते हैं और कितना कम मटेरियल यूज करके उसको बना सकते हैं देखें ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं राइट ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्स लिमिटेड होते हैं चाहे अनलिमिटेड भी हो लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी होती है कि जो चीज बनाई जाए वाल, जाने वाली है उसकी जो मिकदार है वो कम मिकदार में से मैक्सिमम बन जाए कम टाइम में मैक्सिमम बन जाए राइट इसी तरह आप एग्जाम्पल लें एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर की तो उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे डिटर्मिन होगी फॉर एग्जाम्पल उसका काम है चॉकलेट्स बनाना चॉकलेट्स की जो बार्स होती हैं कंप्लीट होती हैं तो उसके ऊपर रैपर चढ़ाना ये माइट भी पॉसिबल उसका काम है यहां पे डिफाइन होगा कि वो एक दिन में कितने चॉकलेट्स के ऊपर रैपर चढ़ा पाता है मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मशीन ही इतनी ऑटोमेटेड होती है जो उसके ऊपर वर्क करती है लेकिन स्टिल मटेरियल तो आपको खुद तैयार करना है आपने कितना शुगर देनी है कितना शीरा बनाना है आपने कितना उसमें फ्लेवर देने हैं कितना आपने उसमें मैदा बनाना है कितना आपने उसमें वीट फ्लोर ऐड करना ये सारी चीजें आपकी बात है ठीक है आपका डिसीजन है आप कितना बनाते हैं डेली की बेसिस पे आप हजार बना पाते हैं दो हजार तीन हजार यूनिट बना पाते हैं ठीक है अपने मटेरियल में से ये आपकी प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करेगा डियर स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है जो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड दैट इज एफिशियंसी एंड एफेक्टिवनेस जब ये समझ आ जाए तो आपके प्रोडक्टिविटी की समझ आ सकती है एफेक्टिवनेस को देखते हैं अचीवमेंट ऑफ द गोल्स एफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि कोई काम टाइम पर सर अंजाम दे देना इफेक्टिव राइट टाइमली कर लेना अचीव कर लेना गोल फॉर एग्जाम्पल आपका गोल था आप तीन हजार यूनिट बनाएंगे आज और आपने वो तीन हजार यूनिट आज ही बना लिया चौबीस घंटे के अंदर टाइमली अचीव कर लिया अपने गोल को तो आप इफेक्टिव हो गए राइट जब हम आते हैं एफिशिएंसी की तरफ तो एफिशिएंसी थोड़ा सा डिफरेंट है दैट इज हाउ एवर रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस हाउ एवर लीडिंग टू द प्रोडक्टिविटी बट थोड़ा सा डिफरेंस कहां पर आता है यहां पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव आउटपुट टू द इनपुट रिक्वायर टू अचीव रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट वेरी इंपॉर्टेंट टू टू की रेशो आपने नहीं रखनी वन वन की रेशो नहीं रखनी थ्री थ्री की रेशो नहीं रखनी यस रेशो रखनी है तो टू सिक्स की रखनी है फोर टेन की रखनी है कहने का मकसद यह है कि जो इनपुट है वो मिनिमम से मिनिमम यूज हो जो मैंने पहले आपको डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया जितना मिनिमम आपका इनपुट यूज होगा और मैक्सिमम आउटपुट आप उसमें से बनाएंगे उतना नहीं जितना आपने इनपुट दिया है लाइक like आपने फोर यूनिट्स का इनपुट दिया है और आपका फोर यूनिट्स आउटपुट आया नो no, ये नहीं होगा आप टू का दें और फोर बनाए आप फोर का दें और आठ बनाए ये आपकी आपकी इफेक्टिव एफिशियंसी में आएगा राइट सो मिनिमम इनपुट और मिनिमम पॉसिबल टाइम में राइट right? आप किसी चीज को मैक्सिमम मिली तैयार कर लें मैक्सिमम तादाद में उसको क्वांटिटी में तैयार कर लें तो हम उसको इफेक्टिवनेस कहेंगे और दीज बोथ टू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर एक्चुअली डिटर्मिनेंट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्टिविटी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये दोनों चीजें पाई जाती हैं देन इट मीन दे आर लीडिंग टूवर्ड्स दी प्रोडक्टिव फंक्शनिंग दैट इज एक्चुअली अ डिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट वन ओके 
moving towards the dear students next slide talking about the next most important variable that is actually absenteeism agar aap chahe to hum usko detail mein dekh sakte hain thoda sa pehle agar hum paragraph mein dekhein to example de rahe hain ki productivity ke paragraph mein dekhein absenteeism se pehle we can also look at productivity from perspective of the individual employee टेक द केसेज ऑफ माइक एंड ऑल उन्होंने एग्जाम्पल दिए केस की हुआ बोथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रकर्स ये ट्रक चलाने वाले ड्राइवर्स हैं इफ माइक इज सपोज टू हॉल हिज फुल्ली लोडेड रेग फ्रॉम न्यूयॉर्क टूर्स डेस्टिनेशन इन लॉस एंजलिस इन सेवेंटी फाइव आवर्स अगर वो कहते हैं कि फुल्ली लोडेड ट्रक को न्यूयॉर्क से किसी और डेस्टिनेशन में पचहत्तर घंटे लगते हैं उसको ही इज इफेक्टिव इफ इफ मेक्स द 3000 माइल ट्रिप विद इन दैट टाइम पीरियड ठीक है तो वो कहता है कि वो इफेक्टिव तब कहलाएगा जो पचहत्तर आवर्स कट है वो थ्री थाउजेंड माइल में पचहत्तर आवर्स में 3000 माइल कवर कर ले मतलब मिनिमम आप आपने पचहत्तर का टारगेट रखा है लेकिन मैक्सिमम 3000 के करीब उसको अगर वो कर लेता है तो वो प्रोडक्टिव और इफेक्टिव कराएगा दैट्स वेयर एफिशिएंसी की जब वो बात करते हैं वो उसमें क्या आएगा लेट्स एज्यूम दैट द माइक मेड द न्यूयॉर्क टू लॉस एंजलिस उसने जाना है सिक्सटी आवर्स उसके पास एंड एवरेज सेवन माइल्स पर गैलन और सेवन माइल वो एक गैलन में कर सकता है All on the other hand, made the trip in 68 hours also put average नाइन miles per gallon. और जो पिछले हमने 68 hours आवर्स की बात की उसमें वो नाइन माइल माइल्स पर गैलन में एवरेज निकाल रहा है जो आपने कहा सेवन माइल्स पर एवरेज इसी तरह पर गैलन अब वो नाइन की निकाल रहा है इट मीन्स वो मिनिमम सात में से वो जो एक गैलन में से सात की निकालता था उसी कम गैलन में से आपने गैलन की तादाद नहीं बढ़ाई नाइन निकाल रहा है तो इट मीन्स वो एफिशियंट है जैसे हमने पहले बात की वो एफिशियंसी है मिनिमम इनपुट को यूटिलाइज करके मैक्सिमम आउटपुट को बना लेना एफिशिएंसी कहलाता है राइट सो so, वो प्रोडक्टिव कहलाएगा टॉकिंग अबाउट एब्सेंटिज्म वेरी इंपॉर्टेंट एब्सेंटिज्म को हम देखें तो हम डिस्कस कर सकते हैं फेलियर टू रिपोर्ट टू दी वर्क यस इट इज क्लियर वेन यू आर नॉट एबल टू रिपोर्ट टू दी वर्क इट मीन यू आर एब्सेंट जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में गैर हाजिर होते हैं आप कंपनी में टाइम पर काम करने नहीं आते आपकी टाइमिंग नौ बजे हैं आप दस बजे आते हैं आप बारह एक बजे आते हैं या दिन में महीने में आपको दो छुट्टियां अलाउड है आप छह या आठ करते हैं सो दैट इज एब्सेंटिज्म एब्सेंटिज्म को अगर आप सेकंड पैराग्राफ में देखें फर्स्ट पैराग्राफ को आप स्किप करेंगे बिकॉज दैट इज ऑल अबाउट टॉकिंग द यूएस एंड द कैनेडियन परस्पेक्टिव में उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई हम उसको उसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम जाएंगे डिटेल में दूसरे पैराग्राफ से इट इज ऑब्वियसली डिफिकल्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट स्मूथली एंड टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव राइट डेफिनेटली ऑफ इफ एम्प्लॉयज फेल टू रिपोर्ट टू देर जॉब अंडरस्टैंडेबल है ऑर्गेनाइजेशन अपना फंक्शन कैसे स्मूथली करेगी डे स्टूडेंट्स अगर बच्चे सॉरी बच्चे नहीं आपके इंप्लाइज जो है ऑर्गेनाइजेशन में टाइम पर नहीं आता इसी तरह आप अपने अपने आप को देख लें हम जैसे इम्फोसाइज करते हैं कि आप लोग क्लास रूम में टाइम पर पहुंचे या एबसेंट ना उसकी वजह क्या था कि आप जो जो पढ़ाया जा रहा है वो आप अंडरस्टैंड कर सकें इसी तरह अगर आप लेट आते हैं तब भी आप प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते सो दैट इज द केस दैट इज द केस कि आप एबसेंटिज्म में एबसेंटिज्म में कमी लेकर आए और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ये कम कैसे होगा ये आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे ठीक है सो इसके सेकंड लाइन इसी पैराग्राफ में देखें दी वर्क फ्लो इज डिसरप्टेड एंड ऑफ एन इंपॉर्टेंट डिसीजन मस्ट बी डिलेड वर्क फ्लो आपका डिसरप्ट हो जाएगा आपके डिसीजन जो है अपने लेने हैं वो आपके देर से होंगे क्यों जी वजह यह कि आप एबसेंट होंगे इन ऑर्गेनाइजेशन दैट रिलाई हैवली अपॉन द असेंबली लाइन प्रोडक्शन एबसेंटिज्म कैन कंसिडरेबली मोर देन अ डिसरप्शन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग डे स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चर करती हैं बनाती हैं अपने हाथ से चीजों को वहां अगर असेंबली लाइन के ऊपर लोग ही नहीं खड़े हुए असेंबली लाइन रेस्टोरेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन में जैसे फॉर एग्जांपल कोका कोला की एग्जांपल नहीं अगर कोका कोला बनकर आ रही है ना असेंबली लाइन से वो पास होती है बॉटल्स ऑलरेडी रखी जाती हैं बॉटल मशीन के थ्रू थ्रू धुलती हैं उसके अंदर मशीन के थ्रू ही लिक्विड डाला जाता है आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक और और वो एक असेंबली लाइन से पास होती हैं उसका एक लेवल चेक करना होता है जो ह्यूमन आई चेक कर सकती है एक लेजर के थ्रू उसको देखते हैं कि अंदर कोई पार्टिकल्स तो नहीं है और प्रॉपर एक जो आपकी टू फिफ्टी एम बॉटल है वो एक प्रॉपर अपने लिड से नीचे नीचे किस सर्विस लेवल के ऊपर इक्वली मेंटेन्ड है ये सारी चीजें वो देखते हैं ठीक है इसी तरह आप चॉकलेट्स के एग्जांपल लें आप बिस्किट्स के एग्जांपल लें आप निम्को के एग्जांपल कोई भी कंपनी में बनने वाली चीज असेंबली लाइन से गुजरती है वो कहते हैं कि असेंबली लाइन के ऊपर चार लोगों की ड्यूटी थी और दो एबसेंट है हाउ द टू पीपल विल बी एबल टू मैनेज द वर्क लोड ऑफ फोर पीपल राइट सो यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि एबसेंटिज्म आपकी अपनी में सिर्फ डिस्ट्रप्शन नहीं ला सकता उसको रोक के रख सकता है ठीक है सो आपने एबसेंटिज्म को रिड्यूस करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आप इसकी डिटेल में इसको मजीद डिस्कस कर सकते हैं इसको देख सकते हैं इसमें फर्दर एलेबरेशन है टॉकिंग अबाउट टर्न ओवर वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड डि
हो सकता है वर्कलोड बहुत ज्यादा हो हो सकता है सैलरीज अच्छी ना देते हो हो सकता है प्रमोशन ना हो रही हो कोई भी वजह हो सकती है हो सकता है बॉस का रवैया अच्छा ना हो सेकंड इज इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री का मतलब है कि आपने रजाकारण तौर पर नहीं छोड़ा आपको जबरी तौर पर रुख्सत पे भेजा गया आपको निकाला गया है उसकी वजह हो सकती है आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते आप ज्यादा एबसेंट होते थे कुछ भी हो सकता है लेकिन ये परमानेंट विदड्रॉल होगा चाहे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री परमानेंटली आप कंपनी को छोड़ देते हैं सो दैट इज अगेन डेट्रीमेंटल एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के लिए ये भी अच्छा नहीं है कि अगर एक एम्प्लॉय आता है अच्छा काम करने वाला किसी वजह से छोड़ जाता है छह महीने बाद तो कंपनी को एक और एम्प्लॉय को सर्च करना पड़ता है वो रख तो लेगी लेकिन उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ढूंढनी पड़ेगी उसको बंदा उसके बाद वो आएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करेगा उसको सिखाना पड़ेगा एक टाइम लगेगा उसको उसके लेवल पे आते हुए राइट सो टर्न एक बहुत बड़ा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो इश्यू क्रिएट कर सकता है टॉकिंग अबाउट दैट इज ए जॉब सेटिस्फेक्शन दैट इज ए फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल और इसके अगर हम डिस्क्रिप्शन में देखें तो आप लोगों को क्लियर होगा कि जॉब सेटिस्फेक्शन कहती क्या है अ जनरल एटीट्यूड टूवर्ड्स वन जॉब किसी इंसान का जॉब की तरफ जो टेम्परामेंट है या उसका बिहेवियर है कि जॉब ये कैसी होनी चाहिए या ये कैसी है क्या मेरे लिए फायदा मंद है सूदमंद है या नहीं क्या मैं इससे मुतमिन हूं टाइमिंग्स ठीक है वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन हो रहा है घर वाले परेशान तो नहीं कि मैं रात सुबह नौ बजे निकलता हूँ रात दस बजे आता हूँ तमाम मराइल क्या मेरा फ्यूल तो ज्यादा नहीं लग जाता कंपनी मेरी कम जो लोकेशन है रहने की जगह उससे दूर तो नहीं ये सारे फैक्टर्स आप डिस्कस करते हैं किसमें इंपॉर्टेंट थिंग जॉब सेटिस्फेक्शन में सो द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिवार्ड्स वर्कर रिसीव एंड द अमाउंट दे बिलीव दे शुड रिसीव एक्चुअल रिजल्ट इन डिटर्मिनेशन ऑफ द जॉब सेटिस्फेक्शन ये वो एलिमेंट है जिसमें दो फर्क तफरीक करता है कौन इंप्लाई कि क्या मुझे जो रिवार्ड मिल रहे हैं ये काफी हैं या मुझे एक्चुअली इतने रिवार्ड मिलने चाहिए थे उनका जो डिफरेंस है ना डे स्टूडेंट्स वो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को डिफाइन करता है अगर आप ये तारीन कर लें कि जी हाँ जी मुझे बड़ी अच्छी जो है ना सैलरी मिल रही है बाइक मुझे मिली हुई है फ्यूल मुझे मिला हुआ है मैं कंफर्टेबली घर से आता हूँ टाइम भी ठीक है आप जॉब से सेटिस्फाई होंगे लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं मुझे मेडिकल बेनिफिट्स होने चाहिए थे मुझे घर मिला होना चाहिए था मेरी सैलरी इतनी नहीं इतनी होनी चाहिए थी मुझे फ्यूल मिलना चाहिए था इतना नहीं इतना मिलना चाहिए था ये सारे फैक्टर्स आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को डिफाइन करते हैं और इसी के बेसिस के ऊपर आप डिटर्मन करेंगे कि आप सेटिस्फाई है या नहीं है सो अगेन दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और अगेन दैट इज वेरिंग डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द पीपल मुख्तलि लोगों के हालात के ऊपर घरेलू हालात के ऊपर उनके इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर उनके बाकी मरले जो है उनकी जिंदगी गुजारने के तरीके तो और अतवार उन पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस तरह सेटिस्फाई है या नहीं है राइट ना इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने पहले बात की dependent variable is dependent upon the independent independent variable is that variable that is going to cast its impact impact cause karta hai on dependent variable definition ko dekhe the presumed cause of some change in the dependent variable presumed cause taayun ki hui ek ek forecasted presume assume ki hui tabdili jo independent variable kar de dependent ke upar wo aapki कहलाती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में देखें तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल लेवल हैं एक इंडिविजुअल लेवल वेरिएबल्स हैं रेस्टोरेंट्स एक ग्रुप लेवल वेरिएबल्स हैं इंडिविजुअल लेवल वेरिएबल्स वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे जो आपकी जात से ताल्लुक रखते हैं खास आपकी आपकी अपनी वैल्यूज पर्सनैलिटी से ताल्लुक रखते हैं आपकी परसेप्शन से ताल्लुक रखते हैं आपके जेंडर आपके रेस आपके रिलीजन आपकी कास्ट क्या है उससे ताल्लुक रखते हैं इसका कोई ताल्लुक नहीं होता कि आप ग्रुप में कैसा परफॉर्म करेंगे दूसरी डिस्क्रिमिनेशन इज ग्रुप लेवल क्या आप एक कंपनी में रहते हुए ग्रुप हिस्सा होते हैं कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं ये उससे ताल्लुक रखते हैं वो ग्रुप लेवल कहलाते हैं तो हम पहले इंडिविजुअल लेवल की बात अगर करें तो इंडिविजुअल लेवल में हम देख सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन इट हैज बीन सेड दैट द मैनेजर्स अनलाइक पेरेंट्स मस्ट वर्क विद यूज नॉट न्यू ह्यूमन बीइंग्स उनको न्यू ह्यूमन बीइंग्स पर नहीं बल्कि यूज ह्यूमन बीइंग्स की तरह उनको ट्रीट करना चाहिए क्यों क्योंकि वो कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स होम अदर्स हैव गॉटन टू फर्स्ट When individual enter an organization, they have, are a bit like used cars. वे used cars की तरह होते हैं किसी का कैलिबर हाई है किसी का कम है किसी की एज ज्यादा है किसी की एज कम है कोई खातून है कोई मर्द है कोई समझने में कम सुनता है कोई समझने में ज्यादा अंडरस्टैंड करता है तो ये सारी चीजें वेरी कर सकती हैं तो कहते हैं उनको ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी चाहिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन इंप्लायर ठीक है तो उन्होंने नीचे अगर आप देखें दी मो मोर ऑब्वियस ऑफ दीज आर पर्सनल अगर उन्होंने एग्जाम्पल दिए यहाँ पे आपके बायोलॉजिकल और पर्सनल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के जो यहाँ पे डिस्कस होंगे सच एज एज है आपकी आपका जेंडर हमने पहले बात की आपकी मैरिटल स्टेटस आप शादी शुदा है या नहीं है आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स आपकी वैल्यूज क्या है आपका एटीट्यूड कैसा है किसी खास कंडीशन में एंड दी बेसिक एबिलिटी लेवल आपके
आपका मालिक कंपनी का मालिक कंपनी चलाने वाला इनको तब्दील नहीं कर सकता उसको ये सारी चीजें बेयर करनी होंगी बर्दाश्त करनी होंगी डेयर स्टूडेंट्स ठीक है इसी के साथ इन्हीं कैपेबिलिटीज के साथ उसको चलाना होगा और कोशिश करनी होगी वो अच्छा काम करके दिखाएं इसके अंदर उन्होंने फॉर एग्जांपल दी देयर आर द फोर अदर इंडिविजुअल लेवल वेरिएबल्स दैट हैव बीन शोन जिसमें हमारे पास बिहेवियर है परसेप्शन है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग है लर्निंग एंड मोटिवेशन है ये तमाम आपके इंडिविजुअल लेवल वेरिएबल्स हैं फाइनली टॉकिंग अबाउट द ग्रुप लेवल वेरिएबल्स डेयर स्टूडेंट्स ग्रुप लेवल वेरिएबल्स में ये आता है कि द बिहेवियर ऑफ द पीपल इन द ग्रुप्स इज मोर देन द सम टोटल ऑफ द ऑल इंडिविजुअल्स एक्टिंग इन देयर ओन वे वो कहता है कि जो बिहेवियर है लोगों का ग्रुप के अंदर वो हमेशा डिफरेंट होता है जब वो इंडिविजुअली बिहेव करते हैं अगर हम वैसे भी इसको चेक कर लें अंडरस्टैंड कर लें आप इंडिविजुअली तौर के ऊपर शाये हो सकते हैं आप ज्यादा परफॉर्म नहीं करते लेकिन जब आप किसी ग्रुप और टीम का हिस्सा बनते हैं आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है आपको ज्यादा परफॉर्म करना पड़ता है क्योंकि आपका बॉस चेक होता है आपका बॉस चेक एंड बैलेंस रखता है आपको पता है कि ग्रुप में फॉर एग्जाम्पल चार लोग हैं आप तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन बाकी तीन नहीं कर रहे तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन समझी जाएगी हाँ जब आप इंडिविजुअल थे तो आपकी परफॉर्मेंस हाई समझी जाएगी अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ग्रुप में आपके जो तौर अतवार है आपके तरीका कार है वो बदल जाते हैं अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कंप्लेक्सिटी ऑफ अवर मॉडल इज इंक्रीज वन एक्नोलेज द पीपल बिहेवियर when they are in the group behavior jo logon ka group mein wo badal jata hai is different from the behavior when they are alone alone hoga to different hoga therefore the next step in development of understanding of the ob is study of the ग्रुप बिहेवियर तो वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर जो नेक्स्ट फील्ड है ना स्टडी की वो हमारी क्या है ग्रुप के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है ना के इंडिविजुअल लेवल बिहेवियर को चैप्टर सेवन लेस या चैप्टर सेवन में जब हम पहुंचेंगे तो उसको देखेंगे फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायनामिक्स ऑफ द ग्रुप बिहेवियर क्या होता है चैप्टर डिस्कस इंडिविजुअल इन द ग्रुप आर इन्फ्लुएंस बाय द पैटर्न ऑफ बिहेवियर दे आर एक्सपेक्टेड टू एक्सिबिट वट द ग्रुप कंसिडर टू बी एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर ग्रुप के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कैसे होना चाहिए कौन किसकी बात सुनेगा कौन किसको लीड करेगा ये तमाम ग्रुप वर्क की एक्टिविटी है जो कि डिटरमिन करने की जरूरत है सो आई वुड लाइक टू एंड माई एक्सप्लेनेशन ओवर दी आई थिंक दैट इज इन फॉर टूडे इसकी डिटेल को आप देख लेंगे और इन शेरी अपकमिंग नेक्स्ट स्केड्यूल डे में हम इसको डिस्कस करेंगे कैंडली गो थ्रू इट एंड डिस्कस एनी फैक्टर दैट यू आर डेमिंग अप्रोप्रिएट फॉर डिस्कस So thank you very much thank you very much for your cooperation and for your patience thank you assalam alaikum